Magandang gabi po sa inyo. Or mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po once again sa ating midweek or Wednesday prayer live stream. At ang ating pong tinatalakay ay isang serye. Ang topic po natin is about the spirit-filled life. Part 7 na po tayo. Okay? And this is another topic po. Tapos na po tayo sa husband and wife. Ano po? Dito na po tayo sa uh, part 7 about children, uh, obedience, and honoring their parents. May mga version po tayo na babasahin. Gagawin po natin ito for comparison. Itignan po natin yung uh, isang version after another version. Tapos uh, pansinin po ninyo, may nakakatulong po. May mga tumutulong po na salita para lubos nating maunawaan. Ito lang naman po ang purpose natin eh. Okay? Para lubos po nating maunawaan yung pong ating pinag-aaral. And not only that, mga kapatid, mamaya po babasa pa tayo ng dalawang klase ng version in Tagalog. Para talagang lubos nating makapture, ano po, magkaroon tayo ng idea sa atin pong tatalakayin. And just to show to you, mga kapatid, ng ating pag-aaralan, ay galing po talaga lahat mula sa salita ng Diyos. Hinango po lamang talaga natin mula sa salita ng Diyos. Okay, simulan na po natin. Basahin po natin ating key text in Ephesians chapter 6, verses 1 to 3 in King James Version. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Now, basahin naman po natin ito sa Good News Translation. Children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Respect your father and mother is the first commandment that has a promise added, so that all may go well with you, and you may live a long time in the land. Next po, hayaan po ninyong basahin ko naman sa inyo sa Amplified Version. Ito po kasi yung Amplified Version, mapapansin niyo po sa ating screen. May mga nakaparentesis po siya. Sometimes, ano po, ang ginagawa niya sa parentesis niya, binibigyan niya po ng meaning yung word. Or sometimes, nagsasuggest po siya ng isang magandang idea about the verse itself. Tignan po ninyo kung paano ginagawa yan ng amplified version. Na po. Children, obey your parents in the Lord as His representatives. For this is just and right. Honor esteem and value as precious your father and your mother this is the first commandment with a promise that all may be well with you and that you may live long on the earth tagalog king james version mga anak Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Good News Translation in Tagalog. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapa. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay gigin hawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ayan, nakita po ninyo, no? 
sa pamamagitan po ng iba't ibang mga translation na kakapture po natin, ano po, ano yung kahulugan ng mga talata. Bago pa po man natin talakayin, meron na po tayong mga idea. Ano po? Now, may mga salita po dito na ating babalikan para mabigyan po natin ng uh, magandang pananaw. Ano po? The Spirit-filled children. Ano po yung word na children? Ano po yung word na obey? Sinabi niya, obey your parents. Ano po yung word na right? Sabi niya kasi, for this is right. And ano na po yung word na honor? Honor thy father and thy mother. Bigyan po natin ang kahulugan isa-isa ang mga salitang ito para pag atin po binalikan at ginamit at binasa, meron na po tayong mas kalagdagang kaalaman patungkol sa mga words o salita na ito. Okay? Simulan po natin sa children. Children, ang ibig po sabihin nito sa Greek ay tekna. Various age. Yan, various age. Does not refer particularly to young children, but to all offspring. Hindi daw po siya tumutukoy particular sa mga bata lang talaga. Kundi sa iba't ibang uri ng edad. Ano po? Sons and daughters still under their parents' roof are to obey and honor them. Ibig sabihin po yung mga anak na lalaki, mga anak na babae, hanggat sa nasa ilalim po sila ng kanlungan ng kanilang mga magulang. Ito po ay tinutukoy para sa kanila. Okay, yan po ang children dyan. Okay? Yung naman pong word na obey. Obey. Ito po sa Greek ay hupakuo. Hupakuo. To hear under. Makinig, ngunit nagpapasakok, nagpapailalim. Ibig sabihin, nakikinig siya, meron siyang pagpapakababa at pagpapailalim kung sino yung kanyang pinakikinggan. That's the word obey. Means to submit to. To submit to. To comply with, sa Tagalog, sumunod. To hearken, makinig. To heed, intindihin. To follow the directions or guidance of some instructions. That is to listen with attentiveness. Pangunawa. Nakikinig siya ng meron siyang pangunawa. Inuunawa niyang pilit ang bagay na kanyang pinakikinggan. And to respond positively to what is heard. At siya ay tumugon ng may magandang katugunan sa kanyang narinig. Children are to put themselves under the words and authority of their parents. Sa makatwid po, sabi niya, children, kayo po ay makikinig ng may pagpapasakop sa inyong mga authority, sabi niya, which is your parents. The next word, right, for this is right, ang sabi niya po. Dikaios, dikaios. Ano ibig sabihin nito? Refers to that which is correct, just, righteous. Pero po ay tama nararapat at nasa katwilan to that which is exactly as it should be. Ayan, talagang kung ano daw po ang talagang dapat kung anong kahulugan nun ay gawin. Okay? Next word po ay honor. Honor. Timao. Timao. To value highly to hold in the highest regard and respect, to esteem and value as precious. Yan po yung binigay kanina ng Amplified Version sa Ephesians 6, verse number 2. Yung last part po, to esteem 
and value as precious. Ano po yung tinignan ko yung tatlong word na yan? Halos nagkakapantay-pantay po to esteem. Parang bigyan po ng uh, uh, masusing pag-unawa. Okay? Mataas na parangal. Pahalagahan, value. At yung po word of precious, ingatan. Isang bagay na dapat ingatan. Ano po? Mahalaga. Kaya sabi niya, ano po? To value highly, to hold in the highest regard and respect, to esteem and value as precious. Yan po yung ginamit na word na honor. Yan. Honor. Okay? Natignan po natin. In Ephesians 5.31, 5.31, Basahin po muna natin yung verse. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they too shall be one flesh. Although men and women are no longer under the authority of their parents, once they themselves marry, special respect and concern for their parents should continue as long as they live. Ayan. Kahit may mga sarili na po kayong pamilya, hindi na daw po dapat napuputol yung tinatawag nating respeto o pagbibigay galang, yung honor, ano po, sa inyong mga magulang. Next, honor of parents encompasses Providing, providing for them when they can no longer provide for themselves. Just as parents spend so many years taking care of and providing for their children. Pagka dumating na po sa panahon na hindi na kaya nga uh, mag-provide ng inyong mga magulang para sa kanilang mga sarili, Pumapasok din po doon ang tinatawag nating suporta ng mga anak. Kung paano kayong sinuportahan ng mga panahong kayo wala pang kakayahan upang suportahan ang inyong mga sarili, dahil wala kayong kakayahan, nagpalit na po ng kalagayan. Sila naman po yung wala ng kakayahan, kaya kinakailangan naman po yung mga anak, sila naman po ang magsusuporta, Pinansyal, ano po, sa kanilang mga magulang. Jesus made it clear that honor of parents includes financial support of them when needed. Oh, hindi nyo na po kinahintayin pa na talagang hindi na makapagtrabaho ang inyong mga magulang. Kung meron daw po nga special na pangangailangan at nasa inyo pong kakayahan ng tumulong, you have to uh, include financial assistance to them. That is found in Matthew chapter 15, verses number 3 hanggang verse number 6 sa Good News Translation. Jesus answered, And why do you disobey God's command and follow your own teaching? For God said, Respect your father and your mother, and if you curse your father or your mother, you are to be put to death. But you teach that if people have something they could use to help their father or mother, but say, this belongs to God, they do not need to honor their father. In this way, you disregard God's command in order to follow your own teaching. At yung po mga kinote natin na yan, basa ko lang po yan sa book ni John MacArthur Jr. Next word po mga kapatid. Obey has to do with action. Tandaan nyo ha. Yung obey has to do with action. Honor has to do with attitude. With attitude. Summing up all the definitions. This becomes our version of Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Na naintriga lang po ako. Ano kaya kung lahat ng mga definition ng mga word na binanggit natin ay ating pong pagsasamasamahin at yun pong ating magiging version, ito po ang kalalabasan. Children of any age, listen with attentiveness and 
respond positively to what you have heard from your parents. For this is pleasing to God. And this is correct, just, righteous, and is exactly as it should be. Okay now. Pupuntahan na po natin yung ating mga halagang mga pointers. Ano po? Uh, seen in the text itself. Okay? Babalikan po natin yung ating mga talata. Pero mag-ready po kayo. Marami tayong mga babasahin mga verses. Okay? Ibibuild po natin yung ating lesson tonight. Ano po? Talagang gusto ko ipakita sa inyo na hindi po yung mga magulang ang nakaisip dito mga bagay na ating pinag-aaralan. Hindi po kami yung author niya. No? Hindi kami mga magulang ang mayakda niyan. Nais ko pong i-point out sa inyo na ang author po ng ating pinag-aaralan ay ang Diyos mismo. Okay? And here is the record, the word of God. Simulan po natin. Number one. The foundation for obedience. Maglalatag po tayo ng pundasyon. Okay? Maglalatag po tayo ng pundasyon para makita po natin ano ba mga kadahilanan kung bakit kinakailangan kong sumunod at igalang ang aking mga magulang. Saan ayon po? Sa ating Diyos. Okay? Children are to obey and honor their parents because, letter A, God's command are right. God's command are right. Basahin po natin yan sa Nehemiah chapter 9 and verse number 13. Thou camest down also upon Mount Sinai, and spakest with them from heaven, and gavest them right judgments and true laws, good statutes and commandments. Next verse po. Basahin yung maigi. Tignan yung maigi ha. Psalm 19 verses 8 hanggang verse number 11. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Next verse, Paul. Psalm 119 Verse number 75 and verse 128. I know, O Lord, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me. Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. And the last, Hosea chapter 14 and verse number Nine. Who is wise, and he shall understand these things, prudent, and he shall know them. For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them. But the transgressors shall fall therein. Diyan nakapaloob po mga kapatid na sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga kautusan ng Diyos ay pawaw pong mga tama lamang. Okay? Pawang tama lamang. Pawang nararapat labang. Nandun ang karunungan ng Diyos sa kanyang mga kautusan. Okay? Let there be that God's commands are just. Ibig po sabihin, nararapat sapagkat meron po siyang kalakit na blessings and cursings. Ayan. Kumbaga po, ang Diyos natin ay talagang parehas ano po. Basahin po natin ang mga verses sa Exodus chapter 20 and verse 
Number 12. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth. Now, in Ephesians chapter 6 and verse number 3. Ephesians chapter 6 and verse number 3. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Yan po ang sinabi niya sa Ephesians. Kanina po sa Old Testament po tayo. Tapos sa New Testament po, meron po siyang katapat na verse. Kaya binasa ko po sa inyo. Okay? Next verse po. In Exodus chapter 21, verse number 15, and verse number 17. And he that smiteth his father or his mother shall be surely put to death. And he that curseth his father or his mother shall surely be put to death. Again, Leviticus chapter 20 and verse number 9. The Lord gave the following regulations. Any of you that curse your father or mother shall be put to death. You are responsible for your own death. Next, Deuteronomy chapter 5. And verse number 16. Respect your father and your mother, as I, the Lord your God, command you, so that all may go well with you, and so that you may live a long time in the land that I am giving you. Next, Proverbs chapter 8 and verse number 32. Now therefore hearken unto me, O ye children. For blessed are they that keep my ways. Also Proverbs chapter 20 and verse number 20. If you curse your parents, your life will end like a lamp that goes out in the dark. Proverbs chapter 30 and verse number 17. If you make fun of your father or despise your mother in her old age, you ought to be eaten by vultures or have your eyes picked out by wild ravens. Matthew chapter 15 and verse number 4. For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. Sa katapustapusan, mga kapatid, nakita po ninyo ang Panginoong Diyos natin. Ano po? Sa pagsuway, ay meron pong karampatang parusa. Ngunit sa pagsunod, ay may karampatang pagpapala. Pero, ang nais ko pong makita niyo po rito, disrespect to parents was a capital offense in ancient Israel. Ang, ang hindi po paggalang sa mga magulang ay isa pong malaking kasalanan at may malaking pataw ng parusa. Sa panahon po natin, yung po tinatawag nating parusang kamatayan. Ganon din po yan sa Old Testament. It was ano po, a capital offense in ancient Israel. Ganon po kabigat. Ano po? Ikalawa po, the fashion for obedience. The fashion for obedience. Okay? Tignan po natin, pag sinabi natin fashion, yung pong uh, pamamaraan, ano po, uh, kung papaanong gagawin ang pagsunod o ang paggalang sa magulang. Children are to obey their parents, honor their parents, as a way, in the fear of God. In the fear of God. Kasi sinabi po yan sa Ephesians chapter 5 
sa ating pong pag-aaral, ano po? Uh, submitting yourselves one to another in the fear of God. Okay? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Proverbs chapter 1, verse number 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Yung pong fear doon ay reverential, high respect. So parang sinasabi niya po, uh, reverential and high respect for God is the beginning of knowledge. And po, letter B, letter B, to please God, to please God. Ang terminong to please God po ay bigyan ng kaluguran ang Diyos. Ito yung kaluguran, bigyan ng kasiyahan. Bigyan ninyo mga anak ng kasiyahan ang Diyos sa inyong mga buhay. Sa papanong paraan, sa pagtalima, sa pagsunod, at pagbibigay galang sa inyong mga magulang. Yan po ang payo sa atin ng ating Panginoong Diyos. Well pleasing to God is found in Colossians chapter 3 and verse number 20. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. Isa pa pong napakagandang verse. Delightful unto God. And this is found in Psalm 37 and verse number 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Ang ibig po sabihin ng delightful, kaaya-aya sa harap ng Diyos. Kaaya-aya sa harap ng Diyos. Next po. Colossians, binasa na po natin, letter C, to the glory of God. To the glory of God. Sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. To the glory of God. Sabi niya, for this is right. Matuwid po. Kanino? Matuwid po yan sa harap ng Diyos. That is for the glory of God. Of God. Okay, basahin po natin yung ating verse. Napakaganda po nito. No? Sabi niya, Obey God's word. 1 Corinthians chapter 10 and verse number 31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Obey God's authority. Alam po niyo yung submission. Even from the beginning na pinag-aaralan po natin yan. It's about the authority. Kahit saan po tayo pumunta, ano man ang anggulo ng ating buhay, kapag isinilang po tayo, meron na po tayong authority. Kapag nag-aaral na tayo, meron na po tayong authority. Pag nagkatrabaho tayo, meron tayong authority. Ano po? Lahat po yan eh. Papasok po tayo sa ganyan eh. Kaya kung matututo tayo sa umpisa pa lamang sa sarili nating tahanan, na pagtalima sa mga na mimumuno po sa atin o nakatataas sa atin, dala na po natin yan hanggang sa ibang anggulo ng ating buhay. Obey God's authority. Obey God's will. Obey God's will. So, din po natin yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Sabi nga po ni isang awitin, gusto po ninyo maging masaya Bilang isang mananampalataya, trust and what? Obey. Obey God's will. This is found in Ephesians chapter 5 and verse number 17. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. The last one po, mga kapatid. The motivation for obedience. Ano po ba yung nagtutulak sa atin? 
Ano po ba'y dapat nagpupumilit sa atin para magawa po natin ang gampaning ito sa ating mga magulang? Listen carefully mga kapatid, ano po? Siyempre po, una sa lahat, kapag ang bagay na gagawin mo ay iyong nagagawa, ay maluwag po ang iyong konsensya. A good conscience. A good conscience. And this is found in Hebrews chapter 13 and verse number 18. Pray for us. For we trust we have a good conscience in all things willing to live honestly. Mahirap po kasi kapag binabagabag ka ng iyong konsensya. The Holy Spirit is working in you. Okay? Convicting us. Telling us if there is something that we must do and we have failed to do it. Binabagabag po ang ating konsensya. Okay? Wala po tayong pisok ngayon doon. James chapter 4, verse number 17 is another good verse for that. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Next po, that motivates us. An answered prayer. An answered prayer. And this is found in Psalm 66, verse number 18. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Mahirap po yatang manalangin. Kung sumasagi sa iyong isipan na meron kang kasalanan na hindi mo naitama bago ka manalangin. Alam naman po natin mga minamahal. Ano po? Isa sa mga layunin ng pananalangin ay upang baguhin po ang ating pag-uugali. Kaya kung nais po natin tumanggap ng mga pagpapala mula sa ating mga pananalangin, sundin po natin ang payo ng Diyos sa atin bilang mga anak upang tayo'y tumalima at magbigay galang sa atin pong mga magulang. Next one po. Ito po'y paborito ko eh, itong verse na ito eh. Abundant blessings. Nag-uumapaw na pagpapala. Huwag po niyong iisipin na ang nangyayari sa inyong mga uh, pinaghihirapan, pinagsisikapan, na po, ay napapanatili ninyo sa inyong kagalingan, sa inyong kakayahan, sa inyong abilidad, Kung di pong kalilimutan ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din po ang nag-aalis. Kaya sa Proverbs 28 and verse number 20, ito po ang sinasabi ng magandang talatang ito. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ayan ano po. Do you believe that if you are faithful, you will abound with blessings. Then children, obey your parents and honor your parents. Ephesians chapter 6, verse number 3. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ang ganda po ng promise dyan. Lilinawin ko po sa inyo kung anong pangako yan. Although totoo po, sa Old Testament, kapag ang isang anak ay sutil, rebelde, may karapatan po ang mga magulang na sila'y dalhin sa padulokang daan o kuminsan po yung mga tinatawag nila mga street corner and they will be stoned to death. Pero, sa Psalm 23 verse number 6, Ito po ang kalakip na pangako sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 3. Basahin po natin yung Psalms 23 
and verse number 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ayan po. Yan yung mga bagay na gusto kong uh, umaalintabay sa akin. Mga bagay na sumusubaybay sa akin. Okay? Kapalit po ng pagbibigay lugod sa Diyos. Ang sabi po ni Apostle Paul ay ito. When I was a child, I spoke as a child. I understood like a child. I thought like a child. But when I became a man, I put away childish things. Uh, kung alam po ninyo at kung ang palagay po niyo sa inyong sarili, kayo po ay mm, abilidad, magagaling, matatalino, pero mga minamahal. Kapag hindi pa po natin nagagawa ang sinasabi niya po sa po na dumating na ako sa panahon, sa tamang panahon sa aking buhay, na ang kupla sa akin, ang hindi na pagkabata, yun po lamang po natin masasabi na tayo po ay isa ng matured sa harap ng ating Panginoong Diyos. Sabi po niya, I put away childish things. Remember, there is nothing new under the sun. Naisip ko lang po itong ating conclusion na ito para ipalala ko po sa inyo. Sa ngayon po, Kayo yung mga anak, but time will come, kayo naman po yung magiging magulang. Umiikot lamang po yan. There is a time to obey and to honor. There is a time to be obeyed and to be honored. Isipin po natin maiki. Kung dumating na po tayo sa yugto ng ating mga buhay, mababalikan po kaya natin ang mga panahon ito na tayo ay karapat dapat lamang sundin at igalang ng ating mga anak sapagkat dumaan po tayo sa pagpapasakop sa ating Diyos ng ating pong kapanahonan. Manalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ama, mapagpala sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paalaala sa amin. Maraming salamat po sa, sa, sa salita mo, O Diyos. Sapagkat kung wala po ito, wala po kaming pagbabasihan ng aming pag-aaral na amin pong ibabahagi sa aming mga anak. Nawa po, kanila pong natutuhan na mga bagay na ito na amin pong ipinatutupad at ipinaalaala at ipinagagawa sa amin pong mga anak ay hango po sa iyo na aming Diyos at kami iyo lamang kasangkapan. Kaya Panginoon, tulungan mo po aming pamilya na magkaroon po kami ng ganitong pag-uugari sa isa't isa upang mabigyan ka po namin ng kalawalatian, kasiyahan at kapulitan sa aming po mga buhay. Huwag kami samot dalangin sa pangalan po namang ni Cristo Jesus. Amen.